。这次展览的创作的构想是以一个主题叫做“我们之后”的系列作品。那“我们之后”的概念是说，对于灾难之后啊，对于现在现况之后的一些呃假想。那那从这个理念里面再衍生出，可能是两个人之后的关系，可能是呃对于人类未来想象，或者是说对于呃这种资本社会未来的想象这样的状况。这次展览的内容，它同时包括绘画跟装置作品。我希望一个观众到我的展间的时候，他可以感受到，除了这种平面的呃观赏以外，他也可以有这种空间性啊，然后还有这种时间性不同方位的冲击。这是主要展出的动力装置，英文叫做 Above a King Beneath a Thing， 然后中文叫做呃光之下物物件之下。这件作品的灵感来源是说，希腊神话里面有一个故事叫西斯菲斯，他就是每天要把巨石砍到山顶上，然后早上到山顶上的那个东西又石头又呃回到原处。那我认为说这是一个反映日常作息，就是你每天早上。起床啊，大家捷运，然后工作、上班、工作，然后吃饭、睡觉，你一直在做一个这个循环。概念是从以前马或驴磨墨的那一种农业科技，然后再来衍生变成是我们用机器人来取代呃人力做一些我们不想做的事情。然后我们好像也变得更文明，可是实质上我们还是有一些很根本的问题没有解决掉。这次展览里面还有一件呃动力装置，它是一张床，那它是会由工业齿轮啊、呃、带动的电动床，然后它会上下起伏，像海浪一样。所以那件作品的灵感来源是我之前在巴黎的时候，然后被细菌感染生病，然后在病床上面有一个这种身体很起伏，然后有点那种。被抽离的感觉，那这是一种生病的感觉。那我觉得这种生病的感觉可以用来诠释说，我们在一个工业社会下一个种很寂寞的一种呃生活状况，也是反映到我们日常生活有点像没办法挣脱的一种纠结啊，然后一些荒谬的事情，然后可是又有点无可奈何这样子。我觉得这些作品对我来讲很重要，就是说你怎么样用工业的素材，然后用工业的呃机构，然后把两个东西结合在一起。那我觉得我们现在是一个非常呃复合性多元的社会，每个人都有不同的身份。那同样的，你自己的身份定义也是说你由不同的材料呃组组合而成的。那我认为这个是我想要表达的呃内容。